Hola, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy continuaremos nuestro viaje por el hermoso país de Perú. Esta vez nos dirigimos hacia un destino de gran importancia cultural, el lago Titicaca. Así que si te gusta este video, únete a nuestro canal, darle manito arriba y suscríbete. Y si ya visitaste este lugar, por favor, déjanos tu comentario. Un paseo por las islas de Taquile, Amantani y Uros, entre otras, que comprenden a este patrimonio natural del Perú. Las puedes conocer a través de sus lanchas y botes hechos de totora, que es un material natural con la que también crearon la base de sus islas, que son un atractivo inigualable por sus diseños y acabados. Por ejemplo, en Taquile puedes encontrar vestigios de las antiguas construcciones pre-incas e incas. Conmigo lo vamos a hacer entre 5 a 10 minutos más o menos para que ustedes tengan una idea cómo es que estas personas han construido islas flotantes artificiales. Lo primero que tienen que hacer amigos es conseguir este tipo de bloques, la raíz de la totora. Ojo, no es tierra, es raíz. Y la raíz de la totora está pegada al fondo del lago. Sin embargo, en época de lluvia, cuando el nivel del lago sube, genera una presión, las olas chocan, pegan contra la raíz y se desprenden desde tiempos inmemoriales esta enorme porción de agua tuvo un impacto místico en la ciudad puneña ya que el lago titicaca es el protagonista de dos de las leyendas más famosas de la región del sureste peruano ¿Qué es lo que se comenta sobre este lago pues que aquí se dio el origen del mundo nada menos y nada más y también que emergieron desde las profundidades del lago los dos fundadores del imperio inca. Más allá de las mágicas historias que pasaron de generación en generación, el lago Titicaca es hoy en día un atractivo turístico por un sinfín de razones, más allá de las tradiciones conversadas por los antepasados puneños. No por nada, es el lago navegable más alto del mundo, que se encuentra a 3.812 metros sobre el nivel del mar. Ok, amigos, esa es la construcción de la isla. ¿Qué les parece? Parece fácil, ¿no? Aunque en la vida real ellos se demoran casi como dos años ahí. Por acá vamos a Queremos agradecerle a cada uno de ustedes que le dan me gusta, comparte y se suscribe a nuestro canal. Cada vez este canal está creciendo mucho más gracias a ustedes, nuestros suscriptores. Gracias por hacer crecer esta comunidad de Tribu Travel. Y en Uros, con sus islas flotantes artificiales, conocerás más a fondo todos los beneficios de la totora y cómo esta planta fue clave en el desarrollo de su sociedad. La utilizan también para construir en el suelo de sus viviendas esas mismas que están flotando sobre las aguas del río Titicaca. Dado que el clima es bastante frío, se recomienda a los visitantes llevar una buena chaqueta para mayor comodidad y abrigo. El precio de esta excursión de un día tiene un costo aproximado de 40 dólares en adelante e incluye una variedad de servicios, entre ellos se encuentran el servicio de recogida y regreso al hotel o a la estación de los autobuses de Puno, el uso de una lancha turística para el transporte, el servicio de guía en español e inglés durante el recorrido, un ticket de entrada a las islas y el almuerzo durante la excursión.
Por su parte, Amantani es el lugar predilecto para pasar una noche como lo hacían los antiguos aymaras, antepasados de los actuales habitantes de esta isla. Podemos ver campos rodeados de eucalipto y flores de cantuta, donde la gente se dedicaba a la agricultura para que no faltara la comida en la mesa. Este tipo de arte se divide entre una comunidad y otra. Es decir, hemos pasado a otra comunidad. Ustedes pueden ver allá la fecha, ¿no? 1987, la fecha en que se ha construido este arte. Se ha reconstruido en el año 2018. ¿Sí? Allá está la municipalidad. Alcaldía, tiene un alcalde representante del gobierno. Esa es la iglesia católica que data del siglo XVI. Solamente los domingos tienen misa, es por eso que está cerrada ahora. El es importante en tener en cuenta que, si bien se pueden encontrar varias fotos de las islas de Uros en internet, no todas las islas son iguales. Por lo tanto, es importante manejar expectativas realistas para evitar decepciones. Además, el clima influye significativamente en la experiencia, ya que el plan incluye navegar, disfrutar el lago, caminar y contemplar los paisajes. Ah, está acá. Ahí están los granos. Ajá, los granos y los granos. Eso cuando va a madurar, un poquito más va a madurar. Cuando va a estar ya maduro, el tallo también va a estar un poco seco. Ellos lo cortan, lo cortan, lo ponen en un lugar plano y lo golpea. Ajá. Ah, como con el es importante señalar que las lanchas operan a una velocidad lenta, lo que puede extender la duración del recorrido. El tiempo de viaje puede variar dependiendo de las islas que visite, pudiendo llegar a ser de dos horas o más por trayecto. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que los locales de las islas de Uros pueden cobrar alrededor de 4 dólares adicionales por navegar en sus embarcaciones y proporcionar explicaciones sobre la planta de Totora, lo cual es una parte integral de la experiencia cultural de la región. Uno de los primeros impuestos curiosos que encontramos durante nuestro viaje por Perú es el impuesto de embarcación en las terminales terrestres. Este impuesto, que puede ser tan bajo como 50 centavos de dólar, se requiere para poder abordar un vehículo después de haber pagado el pasaje. Es importante tener en cuenta este detalle si planeas viajar por vía terrestre en Perú. Estar al tanto de estos pequeños detalles pueden ayudarte a planificar y presupuestar tu viaje de manera más efectiva. Gracias por acompañarnos en esta aventura, esperamos que este viaje les haya gustado tanto como a nosotros, si ustedes ya visitaron este lugar recuerden dejarnos sus preguntas, sus comentarios, darle manito arriba y suscribirse. ¡Hasta pronto!